上，我们一起患难吧。香儿永远与皇上不离不弃。<笑>我都不敢相信，这世间还有真情啊！皇上。爱妃，爱妃，殿下，爱妃，来来来，快，把这碗红枣莲子羹给喝了，来。怎么每天都喝这个呀？我不想喝了。爱妃，你怀孕了，应该保养身子才对。再说这红枣莲子羹也不是给你喝的，是给将来的小王儿喝的。来，裴大人到。全能参见先皇陛下。陛下，先皇陛下，万岁！万岁！万万岁！诸位大人，快快请起，快快请起！裴大人，这这到底是怎么回事啊？太后娘娘已经废了中宗皇帝，李相王殿下您为新皇了。大儿参见母后，平生吧，谢母后。怎么打不起精神来？大儿，明天你就要登基，当大唐的皇帝了。母后，大儿。大儿有点糊涂，母后真的要立大儿为皇帝吗？大儿，仿佛像做梦一样。你们都退下去吧。是。你的皇兄要把你们的李唐江山送给他的老丈人韦玄真，你同意吗？这李唐的江山可是你的皇爷爷和你父皇辛辛苦苦打下来的，容易吗？怎么想送人就送人呢？显皇兄怎么这么糊涂呢？母后，也许皇兄只是说了句气话，或是一时戏言，请母后还是原谅显皇兄吧。一国之君，岂能有戏言？气话都能说到把江山送给别人，这还能原谅吗？大唐社稷是他手中的玩物，还是一块玉呀、啊？说送人就想送人，这是不忠不孝啊！母后说的是，不过母后，大儿觉得自己过于稚嫩，又软弱，没有气魄，唯恐难登大唐，生怕当不好这个皇帝，觉得觉得母后错爱大儿了。你不想当这个皇帝是吗？那就把李唐江山送给那个韦宣正好了，谁要就给谁去。李唐家的子孙都不要江山了，那我这个太后还操什么心呢？母后，那明天登上乾元殿，给众大臣们说，这个江山你不要了。谁想要谁要去，好不好？母后，大儿觉得母后有非凡的治国才能。母后威震朝廷，恩德传播四方。大儿觉得天下没有一个男儿比得上母后的。你这话是什么意思？大儿只是，只是，我知道。我身上背负着许多骂名，长安、洛阳，有人说我杀了红儿，后来又流放贤儿，又废除贤儿，说我要当这个皇帝是吗
。要是我想当这个皇帝，我为何一个又一个的立你们为皇？不是多此一举吗？母后。还是念及以国家为重，社稷为重，百姓为重。难道丹儿，你就不知道母后的这一片苦心吗？丹儿明白了，丹儿的意思是，丹儿做了皇帝，母后，您是一定要扶植丹儿的，不然在朝堂之上，丹儿真是不知道如何应对朝政，令百官。和天下人嘲笑了。那母后要忙到何时？母后，丹儿有句话，不知道当问不当问？问吧。母后想如何处置显皇兄啊？封他个庐陵王，前往房陵，让他就在那儿思过吧。那丹儿就放心了。那明日你就登基。众爱卿，平身吧。谢皇上。众爱卿，朕有句话要先说明白了：凡有军国大事不决者，当报请太后娘娘裁决。皇上圣明，皇上圣明。太后娘娘，这是皇上让奴才送来的折子。这么多呀！皇上说：“娘娘，您辛苦了。”这不是要我的命吗？都放那儿吧。娘娘，您慢慢看着，奴才退下了。婉儿也该回来了。驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾才当了不到两个月的皇上，说没就没了，这不是欺负人吗？把人当猴耍了。饭可馊，菜可馊，酒可馊，肉可馊，人的主意可不能馊啊！殿下是什么意思？难道都怪香儿了吗？怎么会呢？你也都是为了我好啊！只要殿下不灰心丧气就好。殿下，你看前面是什么？一条古道，几峰青山呢、啊。这就对了，留得青山在。对，留得青山在。不怕没柴烧，总有一天，殿下你东山再起，还是皇上。会有这么一天的。等到了这一天，那个死裴炎，我要把他千刀万剐。
。是上官大人。上官大人，上官大人，怎么了？被贬为庐陵王了，去房陵思过。臣一路奔波，不知洛阳的事了。上官大人，我后悔当初没有记住你的那个字啊！我告诉殿下什么字了，婉儿都忘了。一个，一个，一个中字吧。嗯、是的，您要忠于太后，忠于大唐。殿下，你怎么都忘了呢？上官大人，你见到庐陵王殿下怎么不行礼呢？你当你是谁呀、啊？只不过是一个内侍秘书郎吗？参见庐陵王殿下，王妃。平身，我们遭殃了，你上官大人高兴了是吧？但是本王妃那句话没错，皇子殿下是我为香儿的，而不是你上官大人的。什么都被夺走了，但我为香儿身上的奇香谁也夺不走。那王妃就好好照顾庐陵王殿下吧，这还用你交代吗？好了，够了。上官大人，还有什么要告诉我的吗？殿下都听王妃的吧。王妃是个聪明的王妃，珍重吧，殿下。让开大道，送庐陵王和王妃。是，让开。殿下，上车去吧。莫听声声催征马，不计云间一纸书。都是一场梦啊。这是什么诗啊？一场梦。回来就好，我要替江鄂百姓好好的谢谢你这个上官大人。谢太后、皇上隆恩。我要封你一个美名，上官婉儿，巾帼宰相。谢娘娘。殿下，殿下，奴才在街上听到皇上被太后废了，听说项王登基了。废皇上被贬为庐陵王，去房陵了。又废了一个。种瓜南山下，瓜熟。紫离离，一摘使瓜好，二摘使瓜细，三摘尤为可，四摘报万归。殿下，你不要再说了。我在巴州说说也不行吗？我没有那个意思，啊，当心隔墙有耳啊！那就魂流八州。殿下，婉儿，来，我们碰一杯。嗯，谢太后娘娘。婉儿啊，你不在的这些日子，发生了许多事情。臣已经知道了。哎，为什么
我生的这四个儿子都这么不中用的，本来吧，我是指望他们能把朝政撑起来，我也好歇口气。现在看来，娘娘您是歇不了了。在外人看来，是我这个太后弄权，把这政权不放。其实婉儿，我跟你说句心里话。做一个女人，最幸福的不是掌管天下，而是围着丈夫和孩子一起享天伦之乐。臣知道，娘娘是想念先皇了吧？真的，好想。我还从来没这样喝过酒呢。过去，我为先皇打理朝政，先皇归天了，我还得帮着皇儿们打理朝政，我就不能痛痛快快的醉一回吗？娘娘，您真想醉吗？想。那好，那就醉吧。醉了多好啊！娘娘，您真醉了。不，我没醉，我只是太累了。娘娘。沈太医来了啊！娘娘在进去吧，娘娘在里面等您呢。哎、好。好。娘娘，沈太医来了。微臣沈南求参见太后娘娘。沈太医来了。不知娘娘哪儿不舒服啊？哪儿都不舒服啊。那待微臣替娘娘号号脉吧。哎呀，真是的，我已经是年过半百的人了，把那帐子的钩子勾起来吧。你们都下去吧。是。是我是哪儿不好啊？娘娘，伸出舌头，让臣看看吧。嗯，那就不必了。从脉象上看，娘娘是肝肾阴虚，气血不足，标本俱虚。娘娘还有心悸、盗汗、气短、耳鸣。你呀、啊，你怎么把我说成要死的人一样？娘娘，如果没有微臣刚才说的症状，娘娘就直说没有吧，好让微臣再细细推敲病理。其实，我都有，我就是心口不舒服。呃，对，也也也许，也许，也许肝火上升，娘娘觉得心情烦躁。口苦恶心吗？都有点儿，就是心口闷得慌。那就应当赶紧平肝下火呀、啊！娘娘为国事操劳，呃，娘娘累了。也是啊，为这江山社稷，有操不完的心呢、啊。娘娘保得凤体安康，是万千臣民之福啊！就让。微臣给娘娘按摩按摩，呃，缓解一下娘娘身上的疲惫。好啊，当心点。哎哎哎，太轻了，重点，使点力。娘娘，感觉好点吗？好多了，以后
，让你常来陪我说说话，说什么都行，我爱听。俗话说，病要三分治，七分养。只要娘娘愿意，以后微臣天天来给娘娘按摩，天天陪娘娘说说话。你说的极是，娘娘，你怎么了？沈太医、啊，你常来陪我说说话、啊，想说什么就说什么。说实在的，你身边不需要男人。陈宝范太后，罪该万死。我都告诉你了，我已是年过半百的人了。如今已经是半男半女了，不需要男人的呵护。沈太医，请出去家有头疼脑热，跌打损伤，小儿咳嗽，妇人血崩。来，我这药最灵了，我这药都是名山所采的，一吃就灵，二吃就好。来来来，卖药了，卖药了！哎，我说，你这药真的有这么灵吗？哎，来来，老人家，你先拿着，吃好了再付钱，不灵不要钱啊！哦，来来来，啊，卖药了，卖药了，拿着拿着拿着，给我一个，给我一个，拿着试试，拿着试试，来来来来，啊，来来来来。来来来来，给给给！哎呀，试试啊，拿着试试。各位父老乡亲，下面我为大家再打一套拳。让开让开让开，让开什么呢？你，就这人，他昨晚住我家，把我老婆给睡了。啊啊！抓抓抓！哎呦！哎呀！哎，站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住
吉祥女儿玩，嗯，娘娘还有吉祥吗？嗯，还有桂花香味呢。好了，有点吉祥就行了。你们都退了吧。是。是娘娘，她在宫外了。嗯，传她进来吧。后娘娘，冯小宝，你不在白马寺，当你的和尚，好好修行，出来干什么？哎，长大了，想女人呢，跑了。哎呀，痛快！我就喜欢听你这样说话。禀娘娘，小的大胆，小的也喜欢上娘娘。是吗？娘娘就是天鹅，我这个癞蛤蟆想吃天鹅肉了。<笑>冯小宝啊，冯小宝，你真会逗我笑啊！阿宝，别进去了。哎，上官大人，沈太医来了，怎么能不进去呢？叫你别进去就别进去了。太后娘娘不是夜夜都传沈太医进宫按摩的吗？晚上不用了，沈太医请回吧。走吧。你愣着干什么？啊，没，没干什么。娘娘，小的来伺候您了。嗯。你就不怕吗？怕什么？不怕我杀了你？娘娘，你要杀小的，我想你舍不得吧？嗯，我舍得，你信吗？因为你太放肆了。嗯、<笑>死在娘娘那石榴裙下，那是有福的。我冯小宝。也要做一回皇上了。娘娘息怒，奴才该死。看来你是个不自重的人，你怎么能跟皇上相提并论呢？你自己掌嘴。嗯，是，奴才掌嘴，奴才掌嘴，奴才掌嘴，就这样，奴才掌嘴，就这样做好啊，掌。哎，我就爱听这长耳光的声音。嗯，再长，再长，再长，再长，再长，再长。嗯，哎呦，得了，得了，得了，留着明儿再长吧。是，奴才明天接着打耳光给太后听。
了，本宫想死你了。小宝啊，我想啊，从今往后，给你改个名，就叫薛怀义吧。是，我是薛怀义了。哦，以后你要到寺庙里，需要熟读经文。什么？还要我当和尚啊？对呀。你还要当和尚，这样我才能封你为御前禅师啊！这样你才能够自由的进出后宫啊！你知道吗？记住，不管和尚道士来，都是来做法事的，懂吗？是，奴才记下来。嗯。哎呀，我也舍不得你这头乌发呀。奴才，谢娘娘垂爱。是个多听话的奴才呀！谢娘娘。嗯、我们几个都是被朝廷贬了官的，同为天涯沦落人。今日在一起议论时政，胸中颇多愤懑呢、啊。大哥说的对，当今朝廷，太后专权，眼看太宗皇帝开创的大唐帝业就要落在武士的手里了，国运危在旦夕，我们这些大唐的忠臣赤子，该是揭竿而起的时候了。是是，我等受先皇恩泽，绝不能袖手旁观，任武士为所欲为。徐大人，骆先生，各位，啊，骆先生回来了，一路辛苦。情况怎么样？哎，在下从洛阳回来，亲眼看到武太后把中宗皇帝废了，用车押出端门。现在又听说封了个庐陵王，羁押在房陵了。皇上遭此不幸，我等身为臣子，还有何面目活在世上啊？国难当头，匹夫有责，我建议。我们联名上奏，请求中宗皇帝复位。魏大人此言差矣。当今这个局面，上表奏请根本就无济于事。对，武士这个妖后，要取代理堂天下，将其据为己有，此野心已经是昭然若揭了。上表根本就阻止不了他。那徐大人的意思是，推翻武士。我们要诉诸武力，召集兵马，北上除奸，迎回中宗皇帝。起兵，这行吗？行。徐大人有这种气概，我很佩服。但是，武士虽身为太后，在朝中经营多年，大权在握，就凭我们这几号人。是无法跟他抗衡的，骆先生说的是，所以我们要好好商议商议，什么时候起事，拿什么来号令天下，都要想清楚了。此事关系重大，最好做充分的准备，否则仓促起事，后果不堪设想啊！我有个想法，一定可行。大哥，请讲。我们起事一定要师出有名，去巴州把太子贤接过来。只要太子贤一来，我们就有了名正言顺的起兵理由了。对，拉出太子贤的旗号，天下人就会响应。大哥，那我们赶紧派人去巴州，把太子贤接到扬州来吧。要是太子贤不愿来呢？绑也要把他绑来。只要他离开巴州。我们就可以用他的名义号召天下兵马，拿下洛阳、长安
，除去武士这个妖后。嗯，只要拥立李唐家的皇子，各地的李唐宗室皇族就会起兵讨伐，到时候，天下民众就会纷纷响应。是啊，是啊。徐大人不是也姓李吗？那当然了，是太宗皇帝赐我爷爷李姓的。我徐敬业也是李敬业，这李唐天下也有本将军的一份。哼，说起爷爷李绩，说起来他还是武士的恩人呢。要不是我爷爷，他哪当得了皇后啊？爷爷能把他扶上去，我们就能把他拉下来。反正这大唐天下。不能落在这个姓武的女人手里。对，对。这谋反的是谁呢？这谋反的究竟是谁呢？不会是李唐家族的皇亲国戚吧？殿下，殿下，你怎么了，殿下？两弟啊，你来的正好，你能不能帮我把眉毛苗的细一些，或者索性把它剃了啊？殿下，你是不是病了？殿下，两弟啊，到你的衣橱里，把你的衣服拿出来，要大一点的，我要穿起来。你是不是病了？奴家马上请大夫去。不不不,不，你去请巴州刺史来。就是我病了。这么做究竟是为什么，殿下？病了，总比死了的好。哦，我明白了。好，去吧。大人。皇子殿下呢？在后花园呢。一起扑蝴蝶，扑蝴蝶呀、啊！蝴蝶，蝴蝶，殿下，蝴蝶别飞呀、啊！殿下，殿下，殿下，别呀，别飞呀、啊！殿下别跑啊！殿下，蝶儿，殿下你小心呐、啊！殿下，蝶儿，殿下别，殿下，蝴蝶呢？蝴蝶，殿下，殿下，殿下，这，这如何使得呢？得赶紧禀报朝廷。太后娘娘把殿下交给卑职，成这样了，这，这可如何是好啊？那就麻烦大人，赶紧禀报朝廷吧。好，我这就去。爹。
也没。